caput quatur. De essentia universali qua opifex opifici universalis materiam informavit. Sapientissimus mundi opifex qui dixit, ego sum lux mundi, verus signos, verus ignis luminiumque pater, materiam hanc informem, hoc naturae fundamentum, seo machinae universalis subjectum, formarum habitaculum, et cum Platone loquar earum nutricem facere decrevit, ut ipsarum praesentia totius abyssi massa, tenebris obruta, visibilis et perceptibilis, rederetur et in actum reduceretur, quod ut leviter perficeretur, claritatem sui ignis primum caelo impureo, nam spiritus eius oris, quem Mercurius tris magistrus, deum ignis et numen spiritus vocat, ferebatur super aquas. Deinde et secundario deum ignis, uh, secundario coelo, ai terio ac soli caetarisque eustem creaturis sphericis liberime comuca comunicavit. Ut per earum virtutem, tamquam per instrumenta caelum ai tereum decoraretur, et forma vitaque creaturis inferioribus indereretur. Hanc autem creaturam igneam primo die ad divinae ideae simultudinem conditam, et veluti primum ac praestentissimum donum ad Deo, ad reliquae, reliquae suae structurae, perfectione datum. Lucem appellavit Moises, Artesius, cla claritatem, Plato, ideam, Aristoteles, principium divinum, et optimum. Nam ipse in libros de quinquibus substantibus agnoscit, lucem dare rebus omnibus formam, pocretudinem et esse suum, qui pessine qua nulla materia manifestari aut cognosci potest, sed abdita et quasi in potentia remanet. Hanc ipsam Mercurius Trismegistus, in sacro suo sermone, splendorum sanctum appellavit, quem in principio flor, mm, floruncii, something, et sub arida, et cumida natura, elementa deduxisse afferit. Quo quidem sancto splendore informem materiae sinum formis illustrare voluit. Mer, mers, mersil ficine in uh, contra super illum sermonem, hmm. omnes denique unianimi ferre consensu eam actum primum formam speciem et essentiam, appellare solent. Haec itaque lux est substantia unica, eaque corporea simpliciter in se extitens, existens, uh, omnium simplicissima, dignissima et nobilissima, imotanta est nobilitatis teste Augustino super genesin, ut etiam corporalia, quanto plus locis participant tanto perfectiora et nobiliora ken seantur. Unde et lucem primum in corporibus possidere locum a fere vantur, dicit. Atque hanc lucus, sub, lucus substantiam, idem Augustinus et Dionysius propter suavem eus calorum definiunt. Esse ignem purum, incombustibilem, immensurabilem, et non dividendum, crescentem et multiplicantem, se se in infinitum, ubique se extendentem, et imo uno, I don't know, I uno momento omnibus praeiectem, omnia comprehendentem. Uh, nectamen comprehendentum in sp spiso scripto, 
I don't know, spiso semper lucantem, aliis vero per se invisibilem atque incognitum. Quoniam numquam illuminat visibiliter, nisi corpus aliquid, quis materia illuminare apta est interveniat. Atque hinc est quod substantia coeli media, quam vis in se sit vide lucida, atque ob lucis suae copiam primum intercorpora composita locum ter, uh, terneat, nocturno tamen tempore non illuminat. Ab huios igitur lucis fonte super coeles di derivatur, procul dubio ignis ille invisibilis, Zoroastris et Heracliti, a quo cuncta esse genita docent. Quius vertutem, licet in visibilem, cuncta animalia, omnesque aliae creaturae sub sublunares, imo et ipsum quoque mare in suo fluxu et refluxu, interdio noctunque agnoscere et pen persentire videntur. Hunc denique ignem philosophi, ob eus vivicitatem actum vocant simplicem, quo nihil est mobilius et in suo moto velocius et potentius, nihil subtilius et ob subtilitatem suam penetrantius, nihil utilius aut virtute plenius, nihil procrius aut in essentia, sua uniformius, nihil magis entia secundum plus vel minus perspiciens, et exalt, uh, exaltans, nihil eacitius di solvens, eorumque ligamenta facilius dolens, ut testatur uh, calcidius super timaeum. Ex quibus mani festum est contra Damascenum et Aristotelem, sibi ipsi in hoc quodam modo contri, contradicentem. Lucem non esse accidens, quod per se nihil est unde substantiam, qui in haeret nobiliorum redere, ver simile non videtur quoniam illudest o ficium formae essentialis, aquatum corporis quius libet nomentum eius esse derivatur. Concludimus igitur lucem esse vel in creatam, scilicit deum omnia naturantem. Nam in ipso deo patre est vera lux, deinde in filio, eos illustrans splendore et uberans, et in spiritu sancto ardens, fulgor, superans, omnem intelligentiam. Vel ab ea in creata creatam. Quae est vel, quius libet trium coelorum simplicissima, quasi anima, et vera forma essentialis, spiritum limpidissimum, tamquam eos retinaculum et vehiculum informans. Unde iambilicus, ob aetaris luciditatem putavit, eum nihil esse praeter ipsum lumen vel in quibus libet ipsorum creaturis compositis. Et enim in angelis est, insula quaedam splendens intelligentia, per fusaque super omnes rationis terminos diversis tamen gradibus secundum suspicientis naturam suscepta. Discendit de inceps ad caelestia, ubi in illis virtutum producit vivificam, unde vita et efficax pro pagatio cum splendore vivifico inferioribus induntur. In omnibus est lucidus rationis discursus, in caetaris animalibus est ignis occultus actiones vitae, et senius manifeste gubernans, in vegetabilibus anima quaedem lucita, circa eorum centra delisciens, delitescens, vegeta vegetationem et multiplicationem causans in infinitum. In minerabilibus etiam est splendoris scintilla, versus perfectionis metam illa promovens. A luce igitur supernaturali primo die creata oriuntur macrocosmi coelorum, et extentium in illis corporum, 
nam puritate, simplicitate et dignitate distinguetur differentiae. Et tenum secundum gradus ex cessus vel defectus istius essentiae coelum supremum ab insimo, et in infimo, et infimum a medio differe. Ac, ups, a quod libet qui usque coeli elementum, cuius praesentia aut absentia, deprimi aut exultari reperitur, nam quo magis distat materia a formae nobilitate, eo grossior, impurior, obscurior, et indignior est. Hinc etiam rerum creatatum et substantiarum diversitas, hinc earum perfectio et imperfectio, cruditas et maturitas, volatilitas et fixatio, spicitudo et subtilitas, obscuritas et splendor, gravitas et levitas, omnisque rerum pro portio unam ab alia distinguens. Secundum, Mercurium trismegistum in suo sermone sacro, a ferentem, res distinctas libra tasque esse spiritus igneo igneo eas vehente. Neque enim materia prima ante huius lucis productionem erat praedictarum qualitatem capax, quia ae qualiter tenebrosa atque innanis aeundum semper imperfectionis statum retinebat, tamquam omni actu, quo moetur de uno statu ad aliam penitus destitua. Ex quibus manifestum est, quod sublata a mundo qualitate ac luce. Materiam eistem in primum suum statum et dispositionem reversuram, nec ullum eius particulam, caeteris dignitate, loco aut qua alia qualitate, aut quantitate praestantio rem futarum credendum sit. Quae omnia demonstratione hac sequenti a posteriori etiam sensui explicabimus, Factu possibilia esse, cum ignea natura sit a luce, aere unque corpus ab aqua primam suam ducat originem. De linea vimus autem istam formam hoc modo. Well, isn't that interesting? Hic forma lucida in hillae abissi seu tenebrarum gremio circulariter aperre et elucescere incipiens particulares tenebras et crassi orum hillae partem, in lucis circulo contentam, virtute sua ad centrum depelit, spiritusque aquei iam revelare incipiunt. Tanto quidem ten tenuiores, quo propinquiores sunt lucis sedi, tanto autem crassiores, quanto ex existunt a lucis sede remotiores. De monstrationes quibus manifestum evadit, quod ce sante formae lucidae actione, omni modaque eius abscentia, Necesse sit mundum eusque materiam in abyssum primam ac hylen tenebrosam reverti, secundum rationes a nobis supra expressas. Quoniam lucis solaris praesentia, omnium propinquissima et similima est lucidae creaturae, primo die conditae, sequidem secundum theologiae patres, Corpus solare factum est, quarto die, omnium eustem radiorum receptaculum. Id circo hanc nostram demonstrationem ab eus virtute et effectu ex ordiemur, qua comprobrabimus praesentiam ipsius lucis fecisse hanc formalem in hylle alterationem eusque, abstentia illam ipsam hyllen olim informatam ad pristinium, hoc est informem statum soum reversuram esse. 
fia digitor pila ex plumbo, capectatis uh, fais amplae, ita ut spicitudo materiae eius nec sic nimis tenuis, ne scilicit cito frangatur, nec nimis etiam porosa, ne aer percum uh, per eam penetret, in quis sumitate fiat foramen, in quod tuba quaedem Recurvatu, recurvata ferre ad fundum eos descendens ex materia eadam in sigatur, in figatur. Ea ratione ut uh, vere nullus aer queat per aliam viam nisi per canilis istius concita vitatem, in gredi aut egredi. Altera autem eustem canalis seu tubae curvatae extremitas ferre ad alius, cuiustam vasis aqua repleti fundum extendatur. Sit erga pila E canalis seu tuba B, et vas aqua repletum C. Concludimus igitur quod solis radii calificatiente, califacientes pilam E expellent crassum, et fulginosum aerem pila E contentum per canalem B in was C ad fundum aquae illo vase, C contentae. Qui aer crassus vertute caloris expusis cum aquam vasis, C se permiscebit, faci etque multas bulas alteram post post alteram. A simul ac vero sol recesserit, aut res aliqua alia inter ipsum solem et pilam fueret interposita. Vel ipsa quoque pila in umbra locata redibit solis absentia, pilaeque refrigeratione prior status in concavitatem pilae. Nempe eadem aeris crassi et tenebrosi portio, quae fuit inibiantea. Pro batio sic sit, uh, fit, sic fit, cum aerem in eadem natura in vase aquam repleto in venire non potest. Ipsam aquam quae adhuc crassio rest, loco aeris sibi atrahit, quios tantum pro portionem in pilam de scendere cogit necessitas, Quantum ab ea primum radii solares subtiliatiore et pur purificatione, aeris expulrerunt. Quo quidem experimento digito quasi demonstratur, omnem purificationem in hoc mundo et omnem in aequalitatem, seu diversitatem in spicitudine, aut tenuitate provenire ab actu ipsius lucis essentificae. Eusque praesentia usque ad finem mundi in statu tali differentiam retineri. De ficiente autem luce omnes res ad pristinum suum statum reversuras esse. In fallibiliter hoc ipso experimento con vicitur quius veritatem etiam oculis vulgaribus declarant. <laughs> in fra scriptura in infra scripta dua, duo experimenta effectus suos ab igne elementari de promentia. Demonstrationem autem quius primi experimenti sic de pinxibus. All right, after that long, long description, we have here a picture. So I guess this is a totally sealed system. The sun is heating up the air in this ball and it's going to rise and it's going to fill and gain pressure and displace some amount of water that is here in this vase. Et imius descendendo iam ut aliam demonstrationem ab ignis nostri e siacia de promamos, qui a sole in primordio vim suam acepit, et per consequens secundario a fonte lucido. 
hoc etiam testimonium afferimus, quo probamus quod abstentia ig igneae naturae res omnis ad pristinium revertuntur statum, et hoc experimentum est eius modi. Si forma arulae qui ustam fabricetur, in quias basis medietate tubae aliquius rectae extremitas una ingrediator, altera vero in globum sub altari prositum ex plumbo, vitro, vel qua alia materia con flatum, ita ut nullus aer ab arulae ventre aut globi con cavitate egre posit. Nisi per hanc tubam, ac si deinde si ponis aliquius reflexi extremitas, una in globum seu sfairam ingrediatur, usque ad fundum eius penetrans, extensa altera eius extremitate pari modo in orlam iuncta globum locatum, ferre usque ad eius fundum, ut infra demonstrabitur, tum si ignis super arulam accendatur, Dicimus aerem in eius con cavitate contentum. Ignis calore iam rare factum, ampliorem locum petere. Unde pertubam I, F, aer, rare factus in arula, E, descendit in sfairam, C, et umorum in sfaira contendum extrudit per siponem. G, H, in olam seo ampulam, I, K, L, M. Extincto vetro igne aer atten, attenuatus recedit, et ascendit in pristinium sumum locum, quo digresso aqua in olam detrusa revertu etiam in sfaira, ac remanem ipsa sfaira in statu suo priori. Demonstratio sequitur. Hmm, so, okay, so he lights a fire on top of this box, and it's a sealed system, and that's going to heat the air in here, that's going to feed the fire, and I think doing so is going to siphon the water out of this vase into this globe, and... I can't remember from that description if this is open or closed. It looks like there's a hole there. So he's trying to make some point about the density of the elements, you know, fire, air, and water. You know, we know that water is denser than air, and then hot air, hot air is less dense, so it naturally rises. And he relates this experiment to kind of the metaphysics just before. Let's finish this chapter. Similiter uh, sequenti hoc experimento spiritati ex heronis conclusionibus de sumto confirmatur, praecedens naturae operatio, ubi aer densus in superiori reg, uh, arulae regione inclusus praesentia ignis super eam acensi uh, subtiliatur, in quaquidam attenuatione fulginiosior eius pars perforamen. E, expellitur in regionem in simam, tamquam in partem ab actore remotiorum. Ita ut aer regionis superioris i luminetur et in actuetur. Extincto vero igne illa portio aeris fuliginosa et spisa, quae egressa est ex regione superiori revertitur in procriam suam sedem priorem, et cum aere subtili se conjungit. Ita ut, ita ut spiritus ille aereus tam tum ad pristinum corpulentiae suae statum redeat, in quo fuit ante ignis a censum. Ex his igitur manifestum est, res omnes aluce 
essentiale informatas, induere iterum informitate suas. Postquam ipsas relinquerit ac de serverit bene volus lucis aspectus, formalisque eius habitus, et per consequens, que sante loce omnia esse in pristinam, hilae, tenebrosae, naturam ac dispositionem relapsura. Hmm. Looks like this is going to cause dense, smoky air to sink. Foramen per quod aer grossus egreditur. The more dense air egreditur goes out through this. Regio superior in aqua, aer subtiliatur. Mm -hmm. And on the top, ignis acensu super regionem. Mutationes causas in regionibus ei suppositis. All right, that was a long one. That was chapter six from the first book, the first tractate, the first tome of Robert Fluid's history of physics, metaphysics, and technology. I think I'm out of steam for reading for the day. Gratias prospectantibus, especially if you've hung in this entire time. I salute you. Thank you, friends. Take care.